。九号？什么九号？这，这才过去多久啊？你就把我给忘了？你干嘛？你别动手动脚的。哎，这是傍了大款就翻脸不认人了，是不是？啊？你说什么呀？我不认识你。你，你,你干什么？安初夏，怎么了？你朋友吗？什么朋友？我不认识他。不认识。他以前在西教城里面当西教妹的时候，我经常逛他。现在混得不错啊，听说不仅脚踏两条船，还傍上了韩七路，还跟李申东鬼混。你可以呀、啊！你胡说什么呀你？安初夏，这也不是什么不光彩的事，只是在我们圣德学院不多见而已。大家呢是不会笑你的。对啊，承认吧，安初夏。今年最后居然是，你说他是什么白天鹅？他就是一丑小鸭。韩七木，他连看都不看我一眼，我就有那么丑吗？安初夏，你凭什么不喜欢我？我哪天比不上韩七路了？啊？让我们圣德两大帅哥疯狂的人，真是太可笑了，简直有了我们圣德的血统。你要是没有证据的话，就请你不要乱说话好吗？南宫姐，这个名媛怎么老帮安初夏说话呀？你现在可以啊，不仅勾搭那么多男人，哼，连女人你都可以的。哎，就冲这个，我敬你，来，不喝是吧？不给我面子是不是啊？哎，韩韩七路，韩七路，你还不知道吗？你就骑安初夏，尊重你，他是我女友。你知不知道他以前在按摩城里面做洗脚妹的？那又能怎么样？在按摩城工作可耻吗？丢人吗？我倒是觉得。像你这种吃着家里、用着家里的人才可耻！你是怎么好意思到这里来嘲笑别人的？你不觉得羞愧吗？你，还有，在进入圣德之前，初夏跟我在另一个城市生活，你是怎么看到他的？想污蔑别人，谎话也要编得像一点，没让别人闹成笑话，自己却弄成了笑柄。我就说嘛，怎么可能啊？就是就是，你这人也太坏了，什么居心啊？不是，南宫姐，不是你你你你，你什么你？南宫姐的名字也是你叫的，就是就是。保安，还愣着干嘛？快把这个人给我带走！我，你松开！我自己会走。走。走。我知道他们要整我，可是我不知道他们会那么卑鄙。如果不是我，啊，那我一个人也可以应付的。你都已经有我了，还参加什么联谊舞会？我们现在还在考察期哦。你是逃不出我的手掌心的。那我迷糊去哪儿？跟我走就行了。刚好我肚子也饿了，那我们去吃点吧。好啊。吃什么？吃你。<笑>我们来这干嘛？你觉得呢？你都有了我，却拈花惹草，是不是该受惩罚？你要干嘛？你要干嘛？
怎么会有长得这么好看的人呀、啊？初夏。你考察期什么时候过啊？嗯、做梦还想着这个事儿。嗯，那什么时候复合？嗯嗯嗯，初夏，你醒了？我早上还有课，我先走了。不等我吗？我当然不能等你了。一会儿我们间隔十分钟进学校，不然会被别人误会的。谁会误会？你放开我！耳朵红了，脖子也红了。闭嘴！我告诉你，我只是因为是韩七路，我根本一点儿我都不怕你。哎，初夏人呢？昨晚没看到他回寝登记，肯定是夜不归宿了，是吧？到底有没有把校规放在眼里？老师，他在这儿。哦，好呀，不去上课，在这儿偷懒、睡懒觉，是吧？哎美术学院的教授帮我看了设计稿，就是还没来得及看。对呀、啊，谁能想到现在突然就要交稿啊？交、嗯、稿子？交什么稿子啊？校检啊？校检？你不知道？不知道？不会吧，安初夏？我还以为你只是蠢，没想到你还懒呢。他可能只是单纯的不知道而已。圣德学院的校检。多少年来，圣德学院的传统。再说了，暑假的时候也会通知到我们各个同学。不过，不过你怎么进来的？哼，倒还是挺令人怀疑的。我安初夏是堂堂正正走进来的。你能不能好好说话？打麻呢，赶紧坐好。各位同学们，现在我说一个重要的事情，大家认真听啊！怎么回事？这次的校检，圣德的校检，就是每个专业都要出一份作业。这说好听点呢，是入学检查；如果这次说的不好听啊，会影响到你们的学习成绩。把没能力，并会录入到你们的学习档案都给踢出去。那万一教不出或者不及格怎么办？不要掉以轻心，啊！会被退学。好了啊！现在开始这个在暑假的时候，不都已经通知了每个学生了吗？课本翻到你暑假在干嘛？我。嗯，这块也不行，颜色不对，材质呢也差很多。哎，怎么办呀？哒啦。太可惜了，你来干嘛啊？听说你过不了校检，来问问一下，特地给你带来了最火的冰淇淋，太可惜了。就这个，不然呢？哎，走开走开，别再烦我。你都要名留青史了，你可能会成为圣德第一个因交不上作业而被退学的人。第一个？嗯。那我岂不是很容易被开除？其他交不上作业的，在开学前就自己退学了。行了行了，我知道了，你赶紧走吧，别再烦我了。都是你的，顾萌，我又不是饭桶。你这吃的不是披萨，是寒气露吧？嗯
，谁要吃他了？恶心！你们有没有发现，自从咱们申东喜欢上安初夏以后，整个人都变了？哼，当然，变帅了。变没变帅，我倒是没看出来。不过好像路线不一样了，变可爱了一点，一点肥了。我李申东本来走的就是这个路线，只是你们一直在模仿。哎，申东，我又有一个主意。你一百个主意里面有一个是靠谱的吗？没有，不，这次绝对靠谱。安初夏最近不是在忙校检的事儿吗？连韩七路都帮不上什么忙，要咱们申东转入服装设计系，哼，那还不天天跟安初夏朝夕相处？你确定这个靠谱？绝对靠谱。韩七路，你说你长那么高有什么用？校检的事情都想不出办法来。那我跟袁姐说一下。不许说，连我爸也不许说。你知道的，我最讨厌那种不学无术的小姐少爷了。现在怎么能跟他们一样呢？我明白了，不要特权是吧？嗯。那行，这事儿呢就要给你自己处理。我老婆什么事儿都、嗯，还不让人说了是吧？考察期都过了。什么时候过的？昨晚你自己说的。啊？还不承认啊？那要不要我帮你描述一下，你是怎么和我？啊、嗯。现在都开始跟我谈条件了。